ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി മല്ലു ഗീക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത അൺബോക്സിങ് നമ്മുടെ ഷാമിയുടെ റെഡ്മി എയ്റ്റ് എ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റെഡ്മി എയ്റ്റ് എയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫീച്ചേഴ്സും പ്രൈസും ഇത് വാങ്ങണോ വേണ്ടിയോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെഡ്മി എയ്റ്റ് എ സാം ഇപ്പം സാംസങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സാംസങ് ആണ് മൊത്തം വായിൽ വരുന്നത് അപ്പം റെഡ്മി എയ്റ്റ് എ നമ്മുടെ ഷാമിയുടെ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ഫോണിൽ പെടുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഫ്ലാഷ് സീൽ വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ സീൽ നടത്തുന്നത് അപ്പം വളരെ നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഫുൾ വാല്യൂ ഫോർ മണി ഫോണാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡ്മി എയ്റ്റ് എയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സും ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം ഒരു വലിയ ഒരു ഷോ ഓഫ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അധികമില്ല നമ്മുടെ ഏഴായിരത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ രണ്ട് വർഷത്തിലും കിട്ടുന്നത് രണ്ട് വർഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് പാനലിൽ നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്വാൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ തേർട്ടി നയൻ പ്രോസസ്സറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസ്സറാണ് എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കോഴ്സാണ് രണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടോടെ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉള്ളിൽ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കിട്ടുന്നതല്ല ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ റിയർ ക്യാമറ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മേജറായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ഐ എം എക്സ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സെൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിം സെൻസർ ആണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ത്രീയിലും കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഫോണിലുള്ള സെൻസർ ആണ് ഗൂഗിൾ അവരുടെ പിക്സൽ ത്രീയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് കോട്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കോർണിംഗ് ഒരില്ല ഗ്ലാസും ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഫോണിനും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ടു ഐ സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോണല്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് അത്ത നനയുവാണെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വീഴുവാണെങ്കിലും ഇത് അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്മച്ച് ഫ്രീ ഡിസൈനാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡെയിലി യൂസേജിൽ പാടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ലിം കാർഡ് സ്ലോട്ട്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ട് ഡിസൈൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടു പ്ലസ് വൺ സ്ലോട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ ഐ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് സി റിവേഴ്സിബിൾ കണക്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് സി കേബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോൺ കിട്ടാനുള്ളത് പിന്നെ വയർലെസ് എഫ് എം റേഡിയോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് റെഡ്മിയുടെ തന്നെ ഷാവമിയുടെ മി യു ഐ ആണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വെർഷൻ ഓഷ്യൻ ബ്ലൂവും ടു ജി ബി റാമും തേർട്ടി ടു ജി ബി വെർഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെർഷൻ ത്രീ ജി ബി റാമും തേർട്ടി ടു ജി ബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വെർഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അധികം വില കൂടുതലൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതൽ മാത്രം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ത്രീ ജി ബി റാം വെർഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ത്രീ ജി ബി തേർട്ടി ടു ജി ബി റാം വെർഷൻ മേടിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്കിവിടെ പ്രൈസ് അവർ മായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്നുകൂടെ ബേസ് വെർഷൻ ടു ജി ബി തേർട്ടി ടു ജി ബി റാം വെർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന
നമ്മുടെ റെഡ്മി എയ്റ്റ് ഫോൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി എയ്റ്റ് വളരെ നല്ല ഒരു ഫോണാണ് പിന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈപ്പ് സി യു എസ് ബി പോയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്ക് ഉണ്ട് ഇയർഫോൺ പിന്നെ മൈക്രോഫോണിനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറ ആണ് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ സിംഗിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോർമൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറി ആണ് സ്ലിപ്പറി ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ല നമുക്ക് റെഡ്മി എയ്റ്റ് എയിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിം ട്രേ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ ട്രേ ആണ് രണ്ട് സിം കാർഡും ഒരു മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പവർ ബട്ടണും വോളിയും റോക്കർ ബട്ടൺസും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ കളറാണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൺസെറ്റ് റെഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാമിൽ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീ വയൽ കൂടെ കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ബാക്കി സജഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഐഡിയ ആയിരിക്കും പിന്നെ വാൾ പേപ്പർ കറോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനത് അൺചെക്ക് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ തീം ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തീംസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലാസിക്കൽ തീം ഉണ്ട് ഞാൻ ലിമിറ്റ്ലെസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ആഡാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഷവമിയുടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനൊക്കെ അൺചെക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ആഡ് മീറ്റ് ഗെറ്റ് ആപ്സ് പറഞ്ഞൊരു ഇതിൻ്റെ ആഡ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ഗെസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അബൌട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം മോഡൽ റെഡ്മി റെഡ്മി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് മീ വൈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്റ്റേബിൾ വെർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ടു ജി ബി റാം പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ജി ബി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് തന്നെ പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ നയൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡാർക്ക് മോഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാർക്ക് മോഡ് ഓപ്ഷൻ ഒരു ടിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡാർക്ക് മോഡാണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാവുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് മോഡ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല തീംസ് ഓപ്ഷനും ഡിജിറ്റൽ വെൽബീങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആപ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജസും ബാക്കിയുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കി അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മോഡ് ഹെഡ്ഫോൺസ് ആൻഡ് ഓഡിയോ ഇഫക്ട്സ് ബാക്കി കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എക്സ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഫോണിൽ യൂഷ്വലി കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഇപ്പം
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെറ്റിങ്സിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫോണുകളിൽ ആ റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ചില ബ്രാൻഡുകൾ നൽകാറുമില്ല അപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറിന് വേണ്ടിയാണ് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രോ മോഡുണ്ട് പ്രോ മോഡിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വൈറ്റ് ബാലൻസും ഇത് ഫോക്കസ് മോഡാണ് ഇത് ഷട്ടർ സ്പീഡും ഇത് ഐ എസ് ഒ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പം വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ സെറ്റിങ്സ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡ്മി എയ്റ്റിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫോൺ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ് നല്ലൊരു ഫോണാണ് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെ ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ബജറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ കുറേ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുണ്ട് ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ഹോട്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ആ ഫോണിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ മികച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പൊക്കെ കിട്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാമറാസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്സൽ ത്രീയുടെ സെൻസറാണ് നമുക്ക് ഈ ഏഴായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഫോണിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡ്മി എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഷാമിയുടെ റെഡ്മി എയ്റ്റിയുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എ സെവൻറ്റി എസിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെഡ്മി എയ്റ്റിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന